வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஈக்குவலைசரோட பேசிக்ஸ் பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவலைசர் வந்து ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் தான் ஆனால் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் அந்த குறிப்பிட்ட ட்ராக்கோட டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஃபுல் ரேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சியும் டோட்டலாக ஏற்றவும் குறைக்கிறதுக்கும் வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் ஆகுது ஈக்குவலைசருங்கிறது ஒரு கத்தி மாதிரி அதனால் ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சவுண்டோட ஒரிஜினாலிட்டியை கெடுக்காதபடி ரொம்ப நிதானமாக கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் அந்த மவுஸில் ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் இல்லையா அதெல்லாம் தான் அந்த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இப்போ நான் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய சின்ன பட்டன்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணுறேன் இது தான் அதோட ஃபில்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்ன ஃபில்டர்ஸ்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது அந்த தனித்தன்மையை மாறாதபடி ஈக்குவலைசரை யாரை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நல்ல சவுண்ட் இன்ஜினியர்னு இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு மவுஸில் அந்த கோட்டில் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இல்லையா அந்த கோடு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளூ கோடு அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கும் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஒவ்வொரு பேண்டுக்கும் லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து தான் அந்த பேண்டுக்கான வால்யூம் ஏறவோ குறையவோ தொடங்கும் இந்த கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்ஸ் கூட ஃபிக்ஸட் கிடையாது நமக்கு வேணும்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட ஈக்யூவோட ஃபில்டர்ஸ் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பேண்டையும் இப்போ தனித்தனியாக நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குறிப்பிட்ட பேண்டில் நீங்கள் ஈக்குவலைசர் ஃபங்க்ஷன் எதுவும் பண்ணலைங்கும் போது அந்த பேண்ட் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லோ கட் ஃபில்டர் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸாக அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டார்கெட் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த பேண்டில் அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளோ வால்யூம் குறைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத கெயின் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு வந்து கிராஜுவலாக குறைக்கிறதுக்கும் இல்லை டோட்டலாக அக்ரெசிவாக குறைக்கிறதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன் பேர் க்யூன்னு சொல்லுவோம் இந்த க்யூ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த ஈக்யூவோட ஃபங்க்ஷனை நமக்கு ஸ்மூத்தாக வேணுமா இல்லைனா சடனாக வேணுமாங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக மூணாவது பேண்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் நம்ம கொஞ்சம் அந்த கிராஃபில் கெயினை ஏற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் க்யூவை நேரோ பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ஷன் ரேஞ்ச் நேரோவாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு ஒரு வைடாகுது இப்போ நான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண நான் சொன்ன அந்த கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து நம்ம யூஸர் கண்ட்ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு மூவ் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கே கிராஃப்லேயும் கிளிக் பண்ணி அந்த ரேஞ்சை இழுக்கலாம் தள்ளலாம் அதே மாதிரி கீழே அந்த நம்பர்லேயும் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கெயின் கண்ட்ரோலும் கீழே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ அந்த ஃபில்டர்ஸ் டைப்ஸோட இன்டெப்த் வியூ பார்ப்போம் இப்போ அந்த லோ கட் ஃபில்டர்ஸ் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை விடுறனால அது வந்து ஹைபாஸ்னு சொல்கிறோம் லோ ஃப்ரீக்வன்சியை கட் பண்ணுறதுனால அது வந்து லோ கட்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இல்லாத எல்லா ட்ராக்ஸுக்குமே இந்த ஹைபாஸ் அண்ட் லோ கட் ஃபில்டர்ஸை நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த பேண்ட் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதில் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாக கட் ஆகிடும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு ஸ்லோப் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி ஸ்லோப் ஃபார்ட்டி எயிட் டிபி சிக்ஸ் டிபிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஆல் தி வே டவுன் டு ஃபார்ட்டி எயிட் டிபி வரைக்கும் ஸ்லோப் கொடுத்துக்கலாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஈக்குவலைசரை போட்டுட்டு இந்த லோ கட் அண்ட் ஹைபாஸ் ஃபில்டரை மட்டும் ஆன் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அது என்ன செய்யுதுங்கிறத உங்களுக்கு நீங்களே புரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டில் இருக்கு பாருங்கள் அது பேர் வந்து லோ பாஸ் அண்ட் ஹை கட் ஃபில்டர் சேம் தான் இது வந்து ஹையை கட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ரீக்வன்சியை பாஸ் பண்ணும் மற்ற கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் ரெண்டுத்துக்கும் காமனான ஒரே மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு லோ ஷெல்ஃப் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் அது என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்கள் குறைக்கவோ எதவோ செஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு லெஃப்டில் இருக்கிற டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சும் டோட்டலாக நம்ம கிவன் வேல்யூவில் கம்மியாகும் இதுக்கும் மற்ற பேண்டில் இருக்கிற மாதிரியே வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்குது ப்ளஸ் தனியாக கியூ கண்ட்ரோல் இருக்குது அந்த கியூ கண்ட்ரோல் தான் அது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அந்த கர்வில் கட் பண்ணுது இல்லைனா
அதை பண்ணிங்கன்னா ஒரு சவுண்ட்லேருந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஹார்மோனிக்ஸ் அண்டு ரொம்ப ஆடாக இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனிக்ஸ் எல்லாம் அழகாக ஸ்வீப் பண்ணி கட் பண்ணி சவுண்டை நல்லா ஸ்மூத்தன் பண்ண முடியும் கீழே இந்த பட்டன் வந்து அனலைசர் நீங்கள் இதில் சவுண்ட் ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு கிராஃப் வந்து அது ப்ளே பண்ணும் எந்தெந்த ரேஞ்சில் சவுண்ட் இருக்குதுன்னு காட்டும் எல்லா பேண்ட்லேயும் கெயின் கண்ட்ரோல் அண்டு கியூ கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் கியூ கப்பல் அதை தவிர ப்ரிசைஸ் கண்ட்ரோல்ஸ்க்காக லெஃப்ட் ஒன்லி ரைட் ஒன்லி மிட் ஒன்லி சைடு ஒன்லிங்கிற கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிட் சைட் ஈக்யூ டெக்னிக்குங்கிற டுட்டோரியல் பார்க்கும்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா புரியும் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டில் எல்லா பேண்ட்லேயும் நம்ம ஈக்யூ ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கர்வ்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பேண்ட்லேயும் நம்ம ஈக்யூ கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டோட்டல் பேண்டுக்கும் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோலும் மேக்ஸிமம் எல்லா ஈக்யூலையும் இருக்கும் அதை ஏற்றிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இதுதான் ஈக்குவலைசரோட பேசிக் இது இந்த ஈக்குவலைசருக்கு மட்டும் இல்லை ஈக்குவலைசரோட பேசிக்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம எல்லா வகையான கம்பெனிஸோட தேர்ட் பார்ட்டி ஈக்குவலைசர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வேவ்ஸ் கம்பெனியோட ஆர் ஈக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு பிளகின் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பிளகின்க்கும் ஜியூஐ கிராஃபிக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஒவ்வொரு டைப்பாக இருக்கும் ஆனால் பேசிக்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே காமன் தான் ஸோ நீங்கள் பேசிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஈக்குவலைசரையுமே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுலேயும் கீழே கொடுத்துருக்காங்களா என்னென்ன பேண்டுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி பேண்டை ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து அந்த அந்த கிராஃபை கிளிக் பண்ணியே நம்ம கெயினை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஏற்ற முடியும் அதே மாதிரி கீ அங்கே க்யூ கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மிடில் இருக்கிற அந்த சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன கெயின் வைக்கணுங்கிறதுக்கு மேலே இருக்கிற சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஸோ ஒரு ஈக்யூவோட பேசிக்கை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஈக்யூ பிளக்கினையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒன்லி திங் அதோடய கண்ட்ரோல்ஸ் எங்கே இருக்குங்கிறது மட்டும் நேம்ஸை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபேப் ஃபில்டர் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட ப்ரோ ஈக்யூ டூ இது ஒரு நல்ல பிளகின் இதில் எந்த இதுவுமே எந்த பேண்டை கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் கீழே அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பெல் அப்படின்னா ஒரு மணி ஷேப்பில் அதோடய கர்வு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லோ ஷெல்ஃபு லோ கட்டு லோ கட் வந்து நம்ம அந்த ஈக்யூவில் பார்த்தா அதே தான் லோ கட் அண்ட் ஹை பாஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹை ஷெல்ஃப் இது வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒன்று அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை ஏற்றும் அதே மாதிரி குறைக்கும் இது ஹை ஷெல்ஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை கட் ஆர் லோ பாஸ் இந்த ஈக்கோ பற்றி இந்த ஃபில்டரை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஈக்கியூவில் பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் வேறு இடத்துல இருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்ச் நாட்ச்சுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை மட்டும் டோட்டலாக ஃபுல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சிலேருந்து அப்படியே ஐசோலேட் பண்ணி கட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பேண்ட் பாஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் அந்த ஃபுல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் வைக்கிறது இதில் டெலிஃபோனிக் எஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் க்ரியேட்டிவாக நம்ம சில இடிஎம் மியூசிக் ரொம்ப ஒரு சவுண்ட் டிசைன்லலாம் நல்லா யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டில் ஷிஃப்ட் டில் ஷிஃப்ட்டுங்கிறது லோ ஷெல்ஃப் அண்ட் ஹை ஷெல்ஃப் பேண்டை சேர்ந்து ஹேண்ட் ஷேக் மோடில் யூஸ் பண்ணுறது இது கெயின் ஏற்றவோ குறைக்கவோ செய்யும்போது அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் அதர் பேண்டில் நடக்கும் இதோட மற்ற கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து மற்ற பேண்டில் இருக்கிற மாதிரி சிமிலர் தான் இது பேராமெட்ரிக் ஈக்யூ லீனியர் ஃபேஸ் ஈக்யூன்னு இருக்குது இதை பற்றி நம்ம செப்பரேட் டுட்டோரியலில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க